Bienvenue dans la minute de Madame Cyclamen. Aujourd'hui, j'ai un coup de gueule, non, deux coups de gueule à vous faire partager sur euh, l'autisme. Donc, euh, c'est parti. One, two, three, four. Premier coup de gueule, je devrais participer à une émission de télé sur les diagnostics tardifs euh, sur l'autisme. Donc, bah, comme vous le savez, j'ai été diagnostiquée à 50 ans. Donc, j'ai envoyé vidéo et autres. Et puis, bah, finalement, on m'a dit euh, euh, que j'étais trop vieille. Et puis, je pense que j'étais pas assez autiste euh, non plus parce qu'ils m'ont demandé par téléphone ce qui rendait euh, visible mon autisme. Et bah là, euh, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai répondu, bah si j'ai été diagnostiquée à 50 ans, c'est justement parce que ça se voit pas. Sinon, j'aurais été diagnostiquée à 20 ans, à 25, voire à 30. Donc euh, voilà, j'ai pas capté, mais euh, c'est mon premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule, toujours sur l'autisme. J'étais censée euh, participer à un groupe d'autistes à Nantes au CHU. Donc j'étais plutôt euh, contente d'apporter ma pierre euh, à l'édifice puisque je considère qu'en France, on est très 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 en retard. Et puis bah là j'appelle pour euh, prendre rendez-vous auprès du professeur concerné et là on commence à me dire euh, que ça s'inscrivait dans le, un cadre thérapeutique euh, et voilà donc j'ai pas bien compris parce que je leur ai dit où J'ai dit vous voulez quoi Vous voulez me connaître un peu plus ou vous voulez que je rentre dans les clous et que je devienne euh, normale Alors là on m'a répondu vous savez madame il y a des clés pour s'adapter aux gens et tout donc euh, coup de gueule puisque bah, moi les clés, l'adaptation, la suradaptation et le fait que j'ai exposé un jour c'est que ça fait 50 ans que j'y suis donc euh, moi ce que je veux c'est que ce soit les autres qui s'adaptent euh, à moi. Donc je me suis dit, oh là là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire en France. Et du coup, bah, je me suis vue euh, seule dans un village breton euh, à défendre à coup de lance de l'envahisseur euh, romain. Le seul village qui resterait, donc euh, qui s'appellerait l'autistie. Et je me suis vraiment dit, bah, ils s'en foutent ces romains. 